guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு வந்து சண்டே ஸ்பெஷல் தான் பார்க்க போறீங்க அது கேரளாவில் ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா பிரியாணி யாருக்கு தான் பிடிக்காமல் இருக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஸோ அது தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்பைசி ஐட்டம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து பட்டை இருக்குது லவங்கம் ஏலக்காய் இருக்குது நாங்கள் வந்து ஒரு மூணு கிலோவுக்கு பிரியாணி பண்ணுறோம் ஸோ போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் போட்டாச்சு எண்ணெய் ஊற்றாமல் இவ எப்போவுமே தான் செய்கிறான்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இது கொஞ்ச நேரம் போட்டோன்னே ஹீட் ஆகிட்டுக்கு அப்புறம் தான் நான் எண்ணெய் ஊற்றுவேன் ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் ஹீட் ஆகட்டும் அப்போ தான் அதோடய ஸ்மெல் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து தேவையான அளவு வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ நான் ஆயில் வந்து ஊற்றிட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து வெங்காயம் வந்து நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வெங்காயம் கட் பண்ணுது இப்போ நாங்கள் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ ஆயில் வந்து இன்னும் கூட எனக்கு கொஞ்சம் பத்தலை கொஞ்சம் கூட நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் இப்பயே நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லா தாராளமாக ஊற்றிட்டோன்னா அப்புறமேட்டு நம்மளுக்கு அவ்வளோவா எண்ணெய் தேவைப்படாது ஓகே எண்ணெய் ஊற்றாச்சு இதில் வந்து நம்ம இந்த ஆனியன் போட்டுக்கலாம் ஸோ மூணு கிலோ செய்கிறதுனால நம்ம இவ்வளோ ஆனியன் எடுத்துருக்கோம் இது யார் கிச்சன் நீங்க நிறைய டைம் நினைச்சிருப்பீங்க கேரளால வந்து பண்றேங்க அக்காவோட கிச்சன் தான் கேரளாவில் எங்க பாபி அவங்களோட தங்கச்சியோட கிச்சன் ஸோ பிரியாணி பாத்திரம் கூட சூப்பரா இருக்குல்ல நம்ம ஊர்லலாம் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஊரில் இந்த மாதிரி கிடைக்கிது பிரியாணி பார்த்துருவோம் இங்கே சென்னையிலே கிடைக்கும் ஆனால் நான் இந்த மாதிரி பிரியாணி பார்த்ததுல நான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த பாத்திரத்தில் வந்து சீக்கிரமாக அடி பிடிக்காது பிரியாணி நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் ஸோ நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் நம்ம பிரியாணியோட ஆனியன் வதங்குது பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் கலரில் வந்து வதங்கணும் அப்போ தான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிடும் போது எனக்கு இப்போயே வாய் ஊறுது இல்லை பிது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே பிரியாணினா யாருக்கு தான் பிடிக்காது சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிரியாணினா அதுவும் நம்ம சென்னை பிரியாணி வர செய்ய போகிறேன் நான் கண்டிப்பாக வேறு லெவலில் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து சிக்கன் வந்து மசாலா போடலாம் ஸோ வந்து மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு மட்டும் போட்டால் போதும் மசாலாவுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து லைட்டாக மஞ்சத்தூள் போட்டால் போதும் ஏன்னா இது கொஞ்சம் நேரம் நம்ம மேக்னெட் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா ஸோ பிரியாணிக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து பிடிக்கும் ஸோ அதுதான் பாருங்கள் பின்னாடி பாருங்கள் பச்சை பசேல்னு இருக்குது இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வைபாக இருக்கும் எடுக்கும் போது வேறு லெவலில் இருக்கும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இதை வந்து கொஞ்சமாக தயிர் ஊற்றிட்டு நம்ம அப்படியே வந்து பிசஞ்சு வைக்க வேண்டியதான் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம பிரியாணியை வந்து தாளிக்கிறதுக்குள்ளே இது நல்லா மசாலா ரெடி ஆகிடும் அப்புறம் வந்து இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது சிலிண்ட்ரு வந்து நம்ம இதிலலாம் வந்து வெள் உள்ளே வைக்காமல் வெளியில் வச்சு வைப்பாங்க அது வந்து எங்கள் அக்காவோட வீட்டில் வந்து செஞ்சுருக்காங்க பாருங்கள் அது எவ்வளோ சேஃப்டியாக வந்து வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஓகே இதை வந்து பிசஞ்சிக்கலாம் அந்த மாதிரி லாக் கூட போட்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப சேஃப்டியான விஷயம் இல்லை ஓகே நல்லா பிசஞ்சிடலாம் 
பின்னாடி அந்த ஒரு இயற்கையான ஒரு பிளேஸில் அந்த சிக்கன்லாம் பெசையும் போது நல்லாயிருக்கும் பார்க்கும்போது ஆடாடாடாடா சிக்கன் நல்லா தக தகன்னு மின்னுதே ஓகே ரெடி ஆகிடும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன போடணும்னா கொத்தமல்லி புதினா ஸோ புதினாலாம் இங்கே வந்து இவங்க செடியிலே வந்து இதுவானது கடையிலேருந்துலாம் வாங்கல பாருங்க எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு பாருங்க புதினா போட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் இதெல்லாமே போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இதெல்லாமே வந்து ஒரு கட்டில் பாதி போட்டிருக்கேன் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் அந்த வெங்காயம் கூட அந்த கொத்தமல்லி புதினா போடும்போது தான் அந்த வாசனை வந்து ரொம்ப நல்ல ஸ்மெல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லோரும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க வெங்காயம் போட்டு தக்காளி போடுவாங்க அப்படி போடக்கூடாது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்லா வதங்கட்டும் கிலோவுக்கு இந்த அளவுக்கு தான் பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா இந்த பச்சை மிளகாய் நல்ல காரம் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம இந்த புதினா கூடையும் கொத்தமல்லி கூடையும் இந்த பச்சை மிளகாய் வந்து போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அது ஆனோடனே நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுடலாம் ஓகே நம்மளோட பச்சை மிளகா பட்டை லவங்கம் எல்லா வெங்காயம் எல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கியிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம வந்து மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகாத்தூள் எடுக்கிறேன் இது வந்து வெறும் மிளகாத்தூள் தான் எதுவும் மிக்ஸ் பண்ணலை இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டரை ஸ்பூன் போடுறேன் ரெண்டரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் ஸோ இது வந்து மெயினாக இந்த காரம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது கேரளாவோடைய ஸ்பெஷல் தான் எல்லா ஊர்லேயும் கிடைக்கும் இருந்தாலும் ஓகே போட்டாச்சு இதில் நம்ம வந்து வேறு கரம் மசாலா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எதுவுமே போட மாட்டோம் இது மட்டும்தான் இது போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் அது ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ மிளகா தூள் போட்டுட்டு அப்புறம் தான் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடணும் ஸோ நல்லா கலந்துக்கலாம் ஸோ இந்த இஞ்சி பூண்டஸ் வந்து எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வர ஸ்டேஜுக்கு கொஞ்சம் தக்காளி போட்டு தயிர் போட்டுருட்டா அப்புறம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் சீக்கிரமாக ஈஸியாக வந்து பிரியாணி பண்ணலாம் ஓகே இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகே இப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப தாகமாக இருக்குது அதுக்கு வேண்டி எங்கள் பாபி ஜூஸ் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜூஸ் குடிக்கலாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எனர்ஜி எல்லாம் அடிக்கடிக்கு ஏற்றிக்கிட்டால் தான் பிரியாணி சாப்பிட ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்குன்னு வயிறு வந்து ரொம்ப ஃபில் பண்ணிடக்கூடாது அப்புறம் பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு இடம் இல்லாமல் போயிடும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடிச்சிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை இல்லை ஃபிது எஸ் எஸ் இந்த பிரியாணிக்கு ஏற்ற அளவுக்கு தக்காளி தக்காளி விற்கிற விலைக்கு கம்மியாக போடுங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் கேரளாவிலையும் தக்காளி விலை ஜாஸ்தி தான் சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இந்த அளவுக்கு தக்காளி எடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம் 
ஸோ தக்காளி போட்டுட்டு உப்பு போட்டுடலாம் ஏன்னா நம்ம இன்னும் உப்பு போடலை ஸோ அதனால் தக்காளி போட்டு உப்பு போட்டுக்கலாம் பாவி உப்பு வெர்னெண்டுன்னு சொல்லுங்க பாவி இதில் எது பாவி உப்பு உப்பு எது இது 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 ரெண்டுமே உப்பா கல்லுப்பு சால்ட் ஓகே கல்லுப்பு சால்ட்டு இது ரெண்டும் வச்சுருக்காங்க நம்மளுக்கு சால்ட்டு போதும் அதுதான் எனக்கு அளவு தெரியும் ஸோ சால்ட்டு வந்து நான் போட்டுக்கிறேன் மூணு போட்டிருக்கேன் இப்போதிக்கு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட்டு அதெல்லாம் நல்லா இதுவாக இருக்கும் மசாலா பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது கறி போடும்போது தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் தக்காளி கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் ஓகே ஓகே கொஞ்சம் தயிர் வந்து நான் ஊற்றிக்கிறேன் நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் தயிர் வந்து சிக்கனில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் தயிர் வந்து இதில் போட்டுக்கோங்க ஸோ நல்லா கலந்துக்கலாம் ஓகே மசாலா வந்து நல்லா எண்ணெய் வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வருது பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வந்து இந்த அளவுக்கு தான் அரிசி எடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த அளவு பார்த்து நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டோம் கலரி விட்டுடலாம் இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து சிக்கன் போடணும் ஸோ அந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் நான் ஃப்ளேம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வைக்கிறேன் அவ்வளோதான் தண்ணி கொதிக்கிட்டால் நம்ம மூடி போட்டுடலாம் புதுசான ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் காமிக்க போறோம் நிறைய பேர் வீட்டில் இது இருக்குமான்னு என்னன்னு தெரியல இப்ப வந்து பிரியாணி சாப்பிடாதவங்க ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிட்றாங்க இப்ப எங்க வீட்டில் ஸோ அவங்களுக்கு வேண்டி ஒயிட் ரைஸ் வந்து எங்க அக்கா வச்சுட்டு இருக்காங்க இது வந்து என்னன்னா சாப்பாடு வந்து நம்ம செஞ்சுட்டு நம்ம வடிப்போம்ல நம்ம நார்மலாக இப்படி தான் வைப்போம் இதுக்கு வந்து புதுசாக ஒன்று வாங்கியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு இதில் வச்சுட்டிங்கன்னா இது அழகாக வந்து இப்படி உங்களுக்கு வந்து வடித்து வந்து கிடச்சிரும் இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ பார்க்க நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம வந்து பாத்திரத்துலலாம் இன்னொரு பாத்திரம் எடுத்து நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணலாம் வேணாம் அது அப்படியே சிங்க்கு வழியாக அதுவே தானாக வந்து போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு வந்து மீஷோலேயா மின்த்ரா எது மீஷோவில் வந்து விற்கிது இதோட காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ இத்தான் ஆ தௌசண்டா தௌசண்ட் ருபீஸ் இதோட காஸ்ட்டு ஆனால் உண்மையாகவே நல்லா வருத்தாக இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிச்சிச்சின்னா கண்டிப்பாக வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நம்ம பிரியாணி என்னாச்சுன்னு போய் பார்க்கலாமா ஓகே நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி வந்து கொதிக்க தான் பார்க்கலாம் ஆவி பறக்க ஸோ ஆவி பறக்க பறக்க கொதிக்குது ஓகே நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இந்த மசாலாவோட ஸ்மெல்லு செம்மையாக இருக்குல்ல ஃபிது எஸ் நல்லா ஓகே சிக்கன் போட்டுடலாம் ஸோ நம்ம சிக்கன் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம்ல இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த கொதிக்கிற இதில் வந்து சிக்கன் போடலாம் ஃப்ளேம் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் நல்ல லெக் பீஸாக இருக்குது யாருக்கு இந்த லெக் பீஸ் கிடைக்க போதோ மெயினாக இந்த பிரியாணியில் வந்து லெக் பீஸ்க்கு வேண்டி நிறைய பேர் எதிர்பார்ப்பாங்க சில பேருக்கு கிடைக்கும் சில பேருக்கு கிடைக்காது ஆனால் கிடைக்கிறவங்களுக்கு பெரிய லக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த வீட்டிலலாம் வந்து வீட்டில் லாஸ்ட்டு பசங்களாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து 
அவங்களுக்கு கொடுங்க சிக்கன் பீஸில் லெக் பீஸ் அவங்களுக்கு கொடுங்கன்னா சொல்கிறவங்களாம் இருக்காங்க வீட்டில் உங்கள் வீட்லேயும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு வேண்டி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சிக்கன் லெக் பீஸ் யார் யாருக்கு பிடிக்கும்னு எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இல்லை எனக்கு பிடிக்கும் ஆ உங்கள் வீட்லேயும் யாருக்குன்னா பிடிச்சிச்சின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம மேக்னட் பண்ணி வச்சது எல்லாமே நான் ஒன்று ஒன்றா போட்டுட்டேன் ஸோ பிரியாணிக்கு இந்த மாதிரி பெரிய பீஸாக போட்டால் தான் சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி நம்ம பெரிய பீஸாகவே போட்டுக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ வந்து நல்லா கலக்கிக்கலாம் லைட்டாக ஓகே கொஞ்சம் நேரம் நான் ஃப்ளேம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுருக்கேன் காரம் உப்பு எல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் ஓகே வேணும்னா போட்டுக்கலாம் சரி ஒரே நிமிஷம் இத்தா கிட்டே காமிக்கலாம் இத்தா வெறும் காரம் இல்லை காரம் போடணுமா இல்லை உப்பு போடணுமா மதிக்க கம்மியாக சாப்பிடுவாங்களா மதிக்க ஏன்னா இங்கே நிறைய பசங்களாம் வேறு இருக்காங்க ஸோ காரெல்லாம் கரெக்டாக தான் சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதை நான் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் கொதித்தோடனே நம்ம வந்து அரிசி போட வேண்டிதான் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா ஓகே இதை கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட்டு கொடுக்கலாம் நம்ம பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு சாலட் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன போட்டிருக்கோன்னா பச்சை மிளகாய் போடுறோம் இப்போ கீரி நெக்ஸ்ட் வந்து கேரட்டு ஆனியன் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன போடணும்னா உப்பு சுருக்கா இந்த வினேகர் நம்ம ஊர்காக்கெலாம் ஊற்றுவோம்ல அந்த வினேகர் போட போகிறோம் ஸோ ஊற்றிட்டு அது பிரியாணிக்கு ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும்போது ஸோ இதெல்லாம் வினேகர் வினேகர் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் ஸ்பால்ட் ஓகே ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி அவ்வளோதான் நம்ம பிரியாணிக்கு தயிர் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது அரிசி போட்டா பர்ஃபெக்டா இருக்கும் கொஞ்சம் கூட சால்ட் போட்டா நல்லா இருக்கும் தோணுது ஏன்னா அரிசி போட்டா சால்ட் பத்தாது கண்டிப்பா கொஞ்சம் சால்ட் போடலாம் ஏன்னா கண்டிப்பா அரிசி போட்டா சால்ட் கண்டிப்பா தேவைப்படும் கொஞ்சமாக சால்ட் போடுங்க இப்போ அரிசி போடுறோம்ல ஓகே ஃப்ளேம் வந்து கம்மியாக வச்சுட்டு அரிசி வந்து போட்டுடலாம் பாஸ்மதி அரிசி வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நல்லா கழுகி சுத்தம் பண்ணி அது கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் இது பண்ணி வச்சுருக்கோம் நிறைய பேர் பாயில் பண்ணி போடுவாங்க நம்ம அப்படியே போடலாம் போட்டாச்சு இந்த மாதிரி டைம்ல இப்படி இலக்கிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் அப்புறம் அரிசி இது ஆனதுக்கப்புறம் இலக்கினியா சாப்பாடு எல்லாம் அப்படியே உடஞ்சிரும் ஸோ அதனால இப்பவே நான் நல்லா இலக்கிட்டேன் ஸோ கொஞ்சம் கூட தண்ணி வந்து இது கொதி வரும்போது தண்ணி பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக வேணால் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம 
அது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ நம்ம வந்து பிரியாணி வந்து தம் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ சிக்கன் சாப்பிடாதவங்க சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிடாதவங்களுக்கு இங்கே வந்து குஸ்கா ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதுவுமே இருக்குது அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த மசாலாவை கொஞ்சம் எடுத்து கொஞ்சம் பிரியாணி அரிசி போட்டுட்டு அதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ வந்து பிரியாணி வந்து தம் வந்து உடைக்கலாம் சண்டே ஸ்பெஷல் சிக்கன் பிரியாணி ரெடி இப்ப வந்து டேஸ்ட் பார்க்கலாமா டேஸ்ட் பார்க்க எங்க ஃபேமிலியை கூப்பிடலாமா நல்லா சுட சுட பிரியாணி எல்லாரும் டேஸ்ட் பாருங்க வாங்க எல்லாரும் டேஸ்ட் நோக்கணும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் எல்லாருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து ஒரு பேஷனில் வந்து நான் எல்லா பிரியாணியும் கொஞ்சமாக நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி கொஞ்சம் பிரியாணி வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில் ஆமாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு பிரியாணி இப்போ வந்து ஆவி பறக்க பறக்க நல்லா சுட சுட வந்து சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நம்ம ட்ரை பண்ணாமல் இருக்க முடியுமா கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து ட்ரை பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஹாலில் வந்து நல்ல இலையெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வந்து அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஹாலில் வந்து போட்டிருந்தேன் அப்புறம் வந்து இந்த பேஷனில் வந்து அப்படியே அந்த பிரியாணி வந்து நான் கொட்டிட்டேன் நான் கொட்டிட்டு எல்லாம் ஒன்றா உட்காந்து நம்ம சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு வச்சுருந்தோம் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஒன்றா உட்காந்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உட்காந்து பார்த்திங்கன்னா நான் தான் உட்காந்தேன் பிரியாணி சாப்பிட்டேன் அப்புறம் எல்லோரும் ஒரு ஒருத்தராக வந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் அங்கே போய் சமைச்சது சாப்பிட்டதுலாம் வந்து எனக்கு ரொம்பவே வந்து ஹாப்பியாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் ஃபேமிலி கூட போய் எங்கேனா போய் சமைச்சு சாப்பிட்ருந்தீங்களா எனக்கு வேண்டி நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னா நான் பண்ண பிரியாணியும் சரி நான் பண்ண வீடியோவும் சரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மூமெண்ட்டை என் லைஃப்பில் நான் மறக்க மாட்டேன் நான் ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்த மூமெண்ட் தான் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் பிடிச்சா என் வீடியோக்கு வேண்டி சப்போர்ட் பண்ணணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக என் வீடியோ பார்த்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே பாய்